இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த டிஎன்பிசியோட புது தமிழில் நான்காவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஒன்றாவது கேள்வி வந்து குன்றக்குடி அடிகரலால் கவியரசு என்னும் பட்டம் பெற்றவர் வந்து முடியரசன் ரெண்டாவது குறுங்கினால் சரியாக பிரித்தெழுதுக அது வந்து குறுகு குட்டல் இன் குட்டல் ஆண் மூணாவது ஒப்புரவு என்பதன் எதிர்சொல் தருக ஒப்புரவின் எதிர்சொல் வந்து உதவாமை அப்படிங்கிறது நாலாவது வந்து ஓம உருவு பயின்று வராத தொடரை தேர்வு செய்ய மான் மருளும் அப்படிங்கிறது பயின்று வராது அப்போ பயின்று வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து முளவு உறவு தடக்கை தாய் போல் பேசும் மகள் வேய் புரை தோல் இது மூணுமே வந்து ஓம உறுப்பு பயின்று வரும் நாலாவது ஐ ஐந்தாவது தவறான வினை மறுப்பை தொடரை சேர்க்க டி பால் குடித்தான் பால் பரிகினான் தான் வரும் குடித்தான்ங்கிறத வராது மீதி மூன்று வந்து சரியானது தண்ணீர் குடித்தான் அது சரியானது உமி கருகினான் அப்படிங்கிறது சரியானது முறுக்கு தின்றான் அதுவும் சரியானது அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி சந்திப்பில் ஏற்ற தொடரே தேர்வு ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் உணவு உடை அடிப்படை தேவை அந்த தேவையை பூர்த்தி செய் செய்ததானும் முதலிடம் புத்தகச்சாலைக்கு தர வேண்டும் இந்த உணவு உடை அடிப்படை தேவைகள்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அந்த அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து இத்து அதாவது பேரச்சு பேரச்சமா வினியாச்சமான் தெரியல அந்தங்கிறது வந்து சுட்டு சுட்டெடுத்து சரியா சுட்டெடுத்தின் பின் வல்லினம் மிகும் சரிங்களா தேவையை பூர்த்தி செய் தேவையை ஐயினா இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு வந்து வல்லினம் மிகும் அப்படிங்களா அடுத்தது செய்ததானம் அது அப்படியே தான் வரும் முதல் இடம் அப்படிங்கிறதும் அப்படியே வரும் புத்தக சாலை இந்த புத்தகம்ங்கிறது ஏதாவது ஒரு பொருள் சரிங்களா பே அதாவது பொருள் உடையது அதாவது பேரம் பேரச்சு தின்பின் வள்ளினம் மிகாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது சாலைக்கு அதாவது சாலைக்கு வினையச்சத்தின் பின் வள்ளினம் மிகும் பேரச்சத்தின் பின் வள்ளினம் மிகாது வினையச்சத்தின் பின் வள்ளினம் மிகும் தரப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது சரியான விடை இதில் சுட்டெழுத்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு பேரச்சம் வினையச்சம் பேரச்சத்தின் பின் மிக மிகாது வினையச்சத்தின் பின் மிகாது சரிங்களா சுட்டெழுத்தும் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பின் பின் வள்ளினம் மிகும் அடுத்து ஏழாவது ரைட்ஸ் என்னும் சொல்லின் பொருள் வந்து சட்ட ஆவணங்கள் எட்டாவது பொருள் கூறுக தன் மூணு சொல்லி இன் தன்னுனா குளிர்ச்சி இது வந்து எங்கே எந்த இதுனா பத்தாவது புக்கில் பெரிய புராணத்தில் இருக்க இருந்து கேட்கப்பட்டது தான் தன்னுங்கிறது குளிர்ச்சி ஒன்பதாவது கொக்க கொக்க கூவம் பருவத்து மாற்றான் தான் குத்தொக்கத்து ஈர் சீர்த்த இடத்து இக்குறைப்பாவில் பயின்று வர மணி வந்து ஓமை அணி ஏன்னா கொக்கு வந்து உண்மையை பேசும் எடுத்துக்காட்டாக பேசாது அது உண்மையை பேசும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொக்க கொக்க கூவம் பருவத்து மாற்றான் தான் குத்தொக்க சீர்த்தெழுத்து அது வந்து ஓமை அணி பத்தாவது அகர வரிசையில் அமைந்துள்ள சொற்களை கண்டறிக சா சா சி சி சு சு சே சே அந்த மாதிரி வந்துருக்கு இது ஆப்ஷனையே சரியான விடை பதினோராவது கிளி மாறியுள்ள சீர்களை முறைப்படுத்தி எழுதுக அது அது வந்து என்னென்னா அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியவரை அப்படிங்கிறது சரியானது பனிரெண்டாவது கலை செல்வி கட்டுரை எழுதி எழுதிலாள் அப்படின்னா என்னது எதிர்மறை தொடர் சரிங்களா பதிமூணாவது முதலாளிக்கு ஊதியம் இல்லை மதலையாம் சார்பில சார்பிலார் கிளை நிலை சார்பில கிளை நிலை குறப்பாவில் பயின்று வர மணி அதாவது கொக்கு வந்து உம்ம உண்மை பேசுனா முதலாளிக்கு வந்து ஊதியம் தரலாம் நம்ம போய் தான் பேசி ஆகணும் அப்போ எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி நாலாவது பதினாலாவது கோடிட்ட எடுத்துக்கள் குறிக்கும் தொடை எவ்வகை தொடைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இது நாலுமே வந்தால் அது வந்து என்ன முரண் முரண் தொடை முரண் வராது அது ஏதோ ஒரு நேம் முரண் தெரியல அது வந்து எதுகை தொடை இரண்டு இரண்டா இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகை சரிங்களா பதினேழாவது ஓர் அடியில் உள்ள நான்கு சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பது ஓர் அடியில் உள்ள நான்கு சீர்களும் அது வந்து முற்று மோனை இது வந்து முற்று மேலே இருக்கிறது முற்று எதுகை இது வந்து முற்று மோனை சரிங்களா பதினாறாவது திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேடி என்றவர் வந்து ஔவையார் பதினேழாவது சிறு எறும்பும் தன் அதன் கையால் என் சான் உடையதே என்றவர் வந்து ஔவையார் பதினெட்டாவது தொண்ணூல் விளக்கம் வீரமா முனிவர் மானுமுறை கண்டவாசகம் ராமலை அணிகள் நலவென்ப வந்து புகழேந்தி திருக்கோவையார் வந்து மாணிக்க வாசகர் பத்தொம்போதாவது நருவா என்னும் சொல் தரும் பொருள் வந்து நறுவன முனைப்ப அப்படிங்கிறத சொல் இருபதாவது புலங்கான நாற்று அந்த நாள் என புகழப்படும் சங்கப்புலவர் வந்து கபிலர் சரிங்களா இருபத்தி ஒன்றாவது நல்லி நல்லிக்கை கடம் கடம்புனை நன்னன் வெற்பில் 
வெல் புகழனைத்து மேம்பட தக்கோன் அப்படிங்கிறது என்ற வரியில் இடம்பெற்ற நூல் வந்து மலைபடு கடகம் அது என்னன்னா நல்லிக்கை கடம்புனை நன்னன் வெற்பில் வெல் புகழனைத்து மேம்பட தக்கோன் தக்கோன் வந்த மலைபடு கடகம் இருபத்தி இரண்டாவது சீத்தலை சாத்தனாருக்கு தொடர்பில்லாத தொடர் எது அவர் வந்து முதற் சங்க புலவர்களில் ஒருவர் தவறான விடை அவர் வந்து கடை சங்க புலவர்களில் ஒருவராக தான் இருக்கணும் இது மீ மீதி மூன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல வணிகம் செய்தார் சரி மதுரையில் வாழ்ந்தார் அதுவும் சரி இளங்கோவடிகள் உற்ற நண்பன் அதுவும் சரி இருபத்தி மூணாவது நாடகம் ஏற்றும் நாடக கன்னிகை என்று அழைக்கப்படுபவ யார்னா அவ தான் மாதவி இருபத்தி நான்காவது சைவ திருமுறைகளில் பன்னிரெண்டில் திருநாவகரசர் பாடியது வந்து நான்கு ஐந்து ஆறு இதுதான் வந்து திருநாவகரசர் பாடிய அது சைவ திருமுறைகள் இருபத்தி ஐந்தாவது நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையையும் இவை இவை என்ன இவடை நந்தி இத்தொடரில் நந்தி என்ற சொல்லே குறிப்பிடும் சான்றவர் வந்து நந்திவர்மனை குறிக்கும் இது வந்து நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையும் இவை இவையுடைய நந்தி அப்படின்னா அது நந்திவர்மன் ஸோ அடைவினா காடு வனப்புனா அழகு பிடினா பெண்யானை வீறுனா வலிமை அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி தவறான தொடர்கள் இவர் வந்து பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் முற்பகுதியில் தோன்றியது மனோன்மணியம் இது தவறான விடை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து தோன்றல இது கிட்டத்தட்ட பதினாறாம் நூற்றாண்டு அதாவது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தது தான் இது சரிங்களா லேட்டன் பிரபு எழுதுனதுக்கு அப்புறமா இவர் எழுதியிருக்காரு இது வந்து சரியானது பார்த்தீங்கன்னா காப்பிய இலக்கணம் முழுவதும் நிரம்பியது மனோன்மணியம் சரி மொழி பற்றும் நாட்டு பற்றியும் வீர உணர்வையும் ஊட்டுவதாக திகழ்வது மனோன்மணியம் இது ரெண்டும் சரி காப்பிய இலக்கணம் முழுவதும் நிரம்பியது மனோன்மணியம் மொழி பற்றியும் நாட்டு பற்றியும் வீர உணர்வையும் ஊட்டுவதாக திகழ்வது மனோன்மணியம் சரிங்களா அடுத்தது இயற்கையில் ஈடுபாடு கொண்டு அதில் இன்பம் பெறுவது பெற்றவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை கூறுவது மனோன்மணியம் இது மூன்றுமே வந்து சரியானது இது வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அப்படிங்கிறது சரியானது பத்தொம்பது கொடுத்துருக்கு தவறு இருபத்தெட்டாவது சொற் பொருள் பொறுத்துக்க பிரசாரம் பிரசாம் பிரசாம் அப்படிங்கிறதுனா தேன் அப்படிங்கிறதும் வரன் அப்படிங்கிறது வந்து வறுமையும் மதுகை அப்படிங்கிறது வந்து பெருமிதமும் கொழுஞ்சோறு அப்படிங்கிறது வந்து பெருஞ்செல்வம் அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஒம்பது சித்தர் பாடல்கள் என்றதும் முதலில் நாம் நினைக்க வருவது சமூக ஒன்று அதாவது சமூகத்துக்கு அவங்க வந்து நிறைய செய்திகளை சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது வைத்தவர் கூட வையாது அப்படின்னு சொல்லி கடுவிலை சித்தர் அதாவது சமூகத்துக்கு ஒரு சமூக உணர்வை கொண்டு வர முயற்சி பண்ணாங்க முப்பதாவது நீலவான் மறைக்கும் ஆதல் தன் ஒற்றைக்கால் நெடிய பந்தல் இவரில் ஒற்றைக்கால் நெடிய பந்தல் என குறிக்கப்படும் குறிக்க பெறுவது எதுனா ஆலமரம் தான் ஒற்றைக்கால் நெடிய பந்தல் அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கப்படுது முப்பத்தி ஒன்று நூல் நூல் ஆசிரியர்கள் பொறுத்த அழகின் சிறப்பு பாரதிதாசன் தெய்வ திருமலர் வந்து நாமக்கல் கவிஞர் பாவிய கொத்து அப்படிங்கிறது பாவலேறு பெருஞ்சித்தரனார் அடுத்தது கண்ணன் பாட்டு அப்படிங்கிறது வந்து பாரதியாரை குறிக்கும் முப்பத்தி இரண்டாவது பாரதியார் ஏற்ற ஞானரா ஞானரதம் என்னும் நூல் டேஸ் வகையை சார்ந்தது அது வந்து உரைநடை இலக்கியத்தை சார்ந்தது முப்பத்தி மூணாவது கீழ்கண்ட கூட்டுகளில் படித்து சரியானவற்றை தேர்வு செய்க அதனாவது ஓமை கவிஞர் சுரதா இயற்பெயர் தி ராஜகோபாலன் அப்படிங்கிறது சரி அடுத்தது இவர் பழைய நூறில் பிறந்தவர் அதுவும் சரி துறைமுகம் சுவரம் சொன்ன முதலான சிறுகதை இந்த சிறுகதை அப்படிங்கிறது தவறை இவரது வந்து கவிதை நூல்கள் அப்படிங்கிற நூல்கள் ஏற்றியிருக்காரு அது தவறான விடை தேன்மலை என்னும் கவிதை நூல் தமிழக அரசின் பரிசை பெற்றது சரிங்களா இந்த மாதிரி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா துறைமுகம் சுவரம் சொன்னாம்பு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கவிதை ஆனால் சிறுகதைன்னு சின்னதாக மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்க அதில் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது கேர்ஃபுல்லாக படிங்க இதெல்லாம் மு முப்பத்தி நாலு இமயம் எங்களது கா எங்கள் காலடியில் எனும் கவிதை தொகுப்பு நூல் யார் அப்படின்னா ஆலந்து மோகனாரானம் இந்த தாரா பாரதிக்கு வந்து வி ஐ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கு இதுக்கும் குழப்பக்கூடாது முப்பத்தி ஐந்தாவது உயிரின் முயற்சியே வாழ்வின் மலர்ச்சி என கூறியவர் வந்து நான் பிச்சமூர்த்தி உயிரின் முயற்சியே வாழ்வின் மலர்ச்சி என கூறியவர் நான் பிச்சமூர்த்தி முப்பத்தி ஆறாவது பெரு வெற்றி அல்லவா அண்ணா என்ன முழக்கமிட்டாய் 
என்று அறிஞர் அண்ணா யாருக்கு கடிதம் எழுதினார் அவரது வந்து தம்பிக்கு கடிதம் எழுதினார் அறிஞர் அண்ணாரே தம்பிக்கு தான் கடிதம் எழுதியிருக்காரு பெரும் வெற்றி அல்லவா அண்ணா என்ன என முழக்கமிட்டாய் அப்படின்னு சொல்லி அறிஞர் அண்ணா வந்து தம்பி கடிதம் எழுதியிருக்காரு முப்பத்தில்லாது தமிழர்களிடையே ஒற்றுமை வளர்க்கும் சிந்தை சொல் சொல் செயல்களையே போற்று இது யாருடைய கூற்று இது வந்து பூரவுடனுடைய கூற்று தமிழர்களுடைய ஒற்றுமை வளர்க்கும் சிந்தனை சொல் செயல்களை போற்று அது வந்து மூவாடனோட கூற்று முப்பத்தேழாவது பல்லவர் கால சிற் சிற்பிகள் எவ்வகை உருவங்கள் செதுக்குவதில் கை திறந்தனர் அது வந்து யானை யானை உருவங்களை செய்வது வந்து சிறந்தனர் பல்லவர்கள் வந்து காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்தில் மாம்பலபுரத்தில் யானை நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா முப்பத்தி ஒன்பது அது பொருத்தமான சிறு பஞ்சம் மூலம் அப்படிங்கிறது ஒரு அரை இலக்கியம் குடும்ப விளக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தற்கால இலக்கியம் சீவக சிந்தாமணி அப்படிங்கிறது வந்து காப்பிய இலக்கியம் குறுந்தொகை அப்படிங்கிறது வந்து சங்க இலக்கியம் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் நாற்பதாவது திராவிடம் என்னும் சொல் தமிழில் உருவான விதம் வந்து தமிழ் திரமில் திராவிடா திராவிடா ஆப்ஷன் பி அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்பது என்றுமுள்ள தென் தமிழ் என குறிப்பிடப்படுவர் கம்பர் நாற்பத்தி இரண்டாவது முதன் முதலாக முதன் முதலாக சதுர அகராதி என்னும் அகர முதலை வெளியிட்டவர் வந்து வீரமா முனிவர் நாற்பத்தி மூணாவது ஜி போப் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு டேசாம் நாள் பிறந்தார் ஜி போப் வந்து நாலு இருபத்தி நாலு அதாவது ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதில் வந்து பிரெஞ்ச் இதில் பிறந்திருக்கார் ஆனால் வந்து புது புக்கில் கனடான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம கனடா தான் வந்து ஆன்சர் நாற்பத்தி நாலாவது பெண் கல்வி கற்றால் ஒழிய சமூக மாற்றங்கள் ஏற்படாது ஏன்னா உறுதியாக எழு எடுத்துரைத்தவர் வந்து பெரியார் நாற்பத்தைந்தாவது பழங்காலத்தில் கடற்கரையில் உருவான பேரூர்கள் வந்து பட்டினமும் சிற்றூர்கள் வந்து பாக்கமும் ஏன்னா ஏன்னா பெயர் பெற்றது அதான் ஆப்ஷன் ஜி பட்டினம் பாக்கம் ஆறாவது கல் தோன்றி மண் தோன்றி காலத்தோடு வள தோன்றி முன் தோன்றிய மூத்த குடி அந்த கல் தோன்றி மண் தோன்றினா கல் மனம் வந்து வெளியே தோன்றுது அப்போ புறப்பொருள் வெண்பா மாலை சரிங்களா அடுத்து நாற்பத்தேழாவது அறிவியார் அற்றம் காக்கும் கருவி அப்படிங்கிறது வந்து திருக்குறள் சொல்லுது அந்த கேணியும் எந்திர கிணறும் கிணறுங்கிறது வந்து பெரிய குகை பெரிய பள்ளமாக இருக்கணும் குகையாக இருக்கும் அப்படின்னா பெருங்கதை அப்படிங்கிறது தீப்பிலி எந்திரம் பந்தல் வருந்தது அதாவது கரும்பு ஜூஸ் புளியிறதுக்கு எந்திரம் வந்திருக்கு தான் சொல்லிக்கிறேன் அதாவது தீம்பிலி எந்திரம் பந்தல் வருத்த அப்படிங்கிறது பதிட்டு பார்த்து அணுவை துளைத்து ஏழு கடல் புகட்டிங்கிறது வந்து அவையா சொன்னது அடுத்தது நாற்பத்தி ஏழாவது வேதவாசி ஒழிப்பு சட்டம் நிறைவேற்றிய துணை நின்றவர் வந்து மூவலூர் ராமாமிர்தம் இதை வந்து ஒழித்தவர் வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவங்க ஒழிச்சுனா அதுக்கு துணை நின்றவர் வந்து மூவலூர் ராமாமிர்தம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அப்படிங்கிறதும் மூவலூர் ராமாமிர்தம் வந்து இந்த வேதவாசி ஒழிப்பு உதவியப்படுத்தினாங்க அடுத்தது நாற்பத்தி ஏழாவது குழந்தை திருமண தடை சட்டம் நிறைவேற காரணமாக இருந்தவர்கள் ஒருவர் வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி சரிங்களா ஐம் ஐம்பதாவது தொடி இச்சொல்லின் பொருள் வந்து தொடி அப்படின்னா வளையல் தொடி அப்படின்னா வளையல் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஐம்பத்தொன்னது முல்லை நிலத்தில் நடைபெறும் தொழில் வந்து முல்லை நிலத்தில் வந்து ஏறு தாவுதல் நடைபெறுகிறது நெல்லரித்தில் வந்து எங்கே நடைபெறும் மருதத்தில் நடைபெறும் தேனெடுத்தல் எங்கே நடைபெறும் தேனெடுக்கிறது வந்து குறிஞ்சியில் நடைபெறும் ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஆசிரியர் பாவின் வகைகளில் இல்லாதது ஒன்று வந்து நிறைய இசை நே நிறைய இசை ஆசிரியப்பா இது வந்து நேர் இசை ஆசிரியப்பா நிலை மண்டல ஆசிரியப்பா அடிமாறி மண்டல ஆசிரியப்பா இதெல்லாம் வந்து இருக்குது ஆனால் நிறைய இசை ஆசிரியப்பா இல்லை ஐம்பத்தி மூணாவது பிழையற்ற தொடர் எது எழுதுக இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்டுருக்கான் அவன் கவிஞன் அல்லான் எல்லாத்துலேயுமே இன்னும் இன்னுன்னு முடிஞ்சால் அது சரியான விடை அப்படின்னு நம்ம கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஐம்பத்தி நாலு பின்வரும் தொடர்களில் சரியான விடையினை எடுத்து எழுதுக என் மாமா வ வந்தது மாமாங்கிறது வந்து வேதனை அக்ரேனை பொருள் இருக்கக்கூடியது அதாவது இது வந்து திணை வலு சந்தி பிழையற்ற தொடரை கண்டறிய அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் பி தமிழில் வரலாற்று கருத்துக்கள் இருக்குட்டல் ஊ ஊனா வரலாறுங்கிறது வந்து என்ன ஒரு வினையச்சமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வினையச்சம் அந்த கருத்துக்களை கருத்துக்களையும் பண்பாட்டு அந்த பண்பாட்டு அந்த பண்பாட்டுங்கிறது அங்கேயும் வந்து வினையச்சங்கிறதுனால வள்ளினம் மிகவும் கூறுகளையும் காண முடியும் பேரச்சத்தின் பின் வள்ளினம் மிகாது ஆனால் வினையச்சத்தின் பின் வள்ளினம் மிகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஐம்பத்தாடுது ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர்களை தேர்க இதில் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் கொடுத்துருக்காங்க தொன்மை சிறப்பும் 
தலைமை சிறப்பு சிறப்புமே தமிழை இன்று உயர்தனி செம்மொழியாய் உயர்த்தி நிற்க செய்துள்ளது அதாவது கல் வந்தால் நான் வரணும் ஆனால் எங்கள் கல் வந்து எங்கேயும் வரலை அதனால் ஒருமையில் முடிஞ்சதுனால இது கடைசியில் வந்து தூங்குறது முடிஞ்சு சரியானபடி அப்போ செய்துள்ளது அப்படிங்கிறது அந்த கடைசியில் தூ வந்து சரியானது சரிங்களா ஐம்பத்தி ஏழாவது தானா தாவுதல் காணா காசோலை வே அப்படின்னா மறை ஏ அப்படின்னா அம்பு சரிங்களா ஐம்பத்தி எட்டாவது தேசியம் காத்த செம்மல் என திருவிக்கா யாரையும் பாராட்டினார்னா முத்துராமலிங்க தேவரை பாராட்டினார் ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது பொறுத்துக இப்போ கற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து கல் பெற்ற அப்படிங்கிறது வந்து பெரு அடக்கி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அடக்கு அப்படிங்கிறது கேட்டவன் அப்படிங்கிறத வந்து கேள் இதை வந்து வேர் சொல் தான் இது அறுபதாவது கோ என்னும் வேர் சொல்லில் உருவான சரியான தொடர் எதுனா கோ என்னும் வேர் சொல்லில் வந்து கோத்தல் இதை வந்து தொழில் பெயர் வந்து கோவை அப்படிங்கிறது என்னான்னு தெரில கோப்பு இப்போ கூட்டல் ஊ இது வந்து வினை எச்சமாக வருது கோவை அந்த கோவை அப்படிங்கிறது என்னான்னு எனக்கு தெரியல அதனால் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க தொழில் பெயரும் வினையச்சமும் வந்திருக்கு ஆனால் கோவை அப்படிங்கிறது வந்து மறு கோவை அப்படிங்கிறது ஒரு மருவாக வந்திருக்கு அதுவும் வேறு சொல் தான் வந்து அமையும் அறுபத்தி ஒன்பது ஆதிரையான் எவ்வகை பெயர் ப பகுபதம்னா கால பெயர் பகுபதம் அறுபத்தி ரெண்டாவது தலையாயி தலையாயினா சொல்லிசை அறுபடை அப்படிங்கிறது தெரியும் அறுபத்தி ஒன்பது விடைக்கற்ற வினா அமைக்க மங்காமாலின் பெயர் மங்காத புகழோடு விளங்கும் என்பதில் ஐயமில்லை இது விடைக்கற்ற வினா யாருடைய பெயர் மங்காது புகழோடு விளங்கும் என்பது ஐயமில்லை மங்கம்மாளின் பெயர் மங்காது புகழோடு விளங்கும் என்பதில் ஐயமில்லை அறுபத்தி நாலாவது வந்து யாழினி திருக்குறள் கற்றால் இது வந்து எவ்வகை தொடர் இது வந்து அவ அது வந்து தன்வினை தொடர் அப்படின்றது தெரியும் அறுபத்தி ஐந்தாவது தடக்கறி தடக்கறினா பெரிய யானை கரினா யானை உளுவை அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா உளுவைங்கிறது வந்து புலி மடங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கம் கேளல் அப்படிங்கிறது பன்றி இந்த கேளல்ங்கிறது பன்றின்னு தெரியும் இந்த உளுவை அப்படிங்கிறது புலின்னு தெரியாது மடங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் தடக்கறிங்கிறது யானை நம்மளுக்கு தெரியும் ஆறாவது அறுபது ஆ அறுபத்தி ஆறாவது இகழ்வெல்லாம் வேந்தர்க்க வேண்டும் பொழுது அப்படிங்கிறது வந்து திருக்குறளில் மிஸ்ஸான வேலை கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப மிக திருக்குறள் வந்து ஒரு கேள்வி கம்பல்சரி வந்துட்டு இருக்கு அறுபத்தி திருக்குறளில் உடைமை என்னும் பெயரில் திருவள்ளுவர் எழுதாத அகராதியது அது வந்து ஒடுக்கம் உடைமை ஒடுக்கம் உடைமை அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்து அவர் எழுதலை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ அன்புடைமை ஒடுக்கம் உடைமை ஆள் வினையுடைமை ஆனால் ஒடுக்கம் உடைமை கிடையாது அறுபத்தி எட்டாவது தளிர்ந்த தத் தளிர்ந்த தத்த பொருள் பொருளல்லார் தாக்கத்திற்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு இதில் வேளாண்மை என்னும் சொல் தரும் பொருள் வந்து உதவி செய்தல் இது ரிப்பீட்டடாக கேட்டுருக்கேன் வேளாண்மை வந்து என்னென்னா உதவி செய்தல் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அறுபத்தி ஒன்பது அன்புல இனி நாம் ஓர் ஐவர்கள் உலரும் யார் யாரிடம் கூறியது ராமன் வந்து குகனிடம் கூறியது எழுதாது துன்பம் உண்டாயின் அடுத்த அதனை அடுத்து இன்பம் தோன்றுவது இயற்கை என்னும் பொருள் தரும் வரிகள் அமைந்துள்ள நூல் வந்து கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணத்தில் துன்பம் உண்டாயணம் அதை அடுத்து இன்பமும் தோன்றுவது இயற்கை இதை வந்து சீதை வந்து அனுமனை ப ராமன் கட்ட திட்ட ராமன் கட்ட வந்து துக்கப்படும் போது அனுமன் வரும்போது ஒரு இன்பம் கிடைக்கிறது அவளுக்கு எழுபத்தி ஒன்பது கருங்கோர் குறிஞ்சி பூ கொண்டு பெருந்தேன் இலைக்கும் நாடென் நாடெனது நட்பே இப்பாடல் வரியில் இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து குறுந்தொகை இந்த குறிஞ்சி பூ வந்து குறுந்தொகை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எழுபத்தி ரெண்டு புறநானூற்றின் கண் உள்ள துறைகள் எத்தனை வந்து அறுபத்தைந்து துறைகள் அது வந்து பகுதிகள் வந்து எத்தனைன்னா பதினொன்று அடுத்தது எழுபத்தி மூணாவது ஆரணையும் சடைமுடையார் அடியார்க்கு நீ நீர் வைத்த இத்தொடரில் ஆரணையும் அப்படி என் என்னென்னா சூட்ட பெறுபவர் யார் அவர் தான் வந்து சிவன் எழுபத்தி நாலாவது பெரிய புராணம் என்னும் நூலுக்கு சேக்கிலாரிட்ட பெயர் வந்து திருத்தொண்ட புராணம் அப்போ திருத்தொண்ட தொகை சுந்தரர் சரிங்க திருத்தொண்ட திருவந்தாதி அப்படிங்கிறது வந்து யாருன்னு தெரியல அது படிச்சுக்கோங்க எழுபத்தஞ்சாவது முத்தொள்ளாயிரம் பாடலின் ஆசிரியர் வந்து பெயர் தெரியவில்லை எழுபத்தி ஏழாவது வையகமெல்லாமே 
தென் தொழுகுமே மொய்யிலை வேல் மாறன் களிறு சரியா வையகம் எல்லாமே தென் தொழுமது மொய்யிலை அந்த மொய்யிலை அதாவது மொய்யில் இருக்கக்கூடிய இலை அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து முத்தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மொய்யிலைனா முத்தொள்ளாயிரம் எழுபத்தி ஏழாவது செங்கிரை பருவம் வந்து பிள்ளை தமிழில் எத்தனையாவது பருவம் அது வந்து இரண்டாவது பருவம் எழுபத்தி எட்டாவது அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் ஆழ பருத்தன்மை வள பெருங்காட்சி ஒன்று கொன்று நின்னொரு நின்னொன்றில் பகிரின் நூ நூறொரு கோடியின் மேற்பட்ட விரிந்தன அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கும் அப்படின்னாலே அது வந்து திருவாசகம் எழுபதா எழுபத்தி ஒன்பதாவது குணசேகர ஆழ்வரா பாடல் டேஷ் தொகுதியில் இடம் உள்ளதுன்னா அது வந்து முதலாயிரத்தில் இடம் உள்ள இடம்பெற்றுள்ளது எண்பதாவது கேள்வி நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தில் மூன்றாம் பிரபந்தமாக வைக்கப்பட்டிருப்பது வந்து என்னென்னா ஆண்டாள் அருளியது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தில் மூன்றாவது பிரபந்தமாக வைக்கப்பட்டிருப்பது வந்து ஆண்டாள் அதே குணசேகராவின் பாடல் வந்து முதலாயிரத்தில் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எண்பத்தி ஒன்றாவது கீழ்கண்டவற்றில் நாமக்கல் கவிஞர் கவிதை தொகுப்புகளை மட்டும் தேர்வு செய்க இது வந்து திருமலர் இசை மலர் சமுதாய மலர் பல்சுவை மலர் கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்திங்கன்னா பதினோரு மலர்கள் பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்க அந்த மலர்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து திருமலர் இசை மலர் சமுதாய மலர் பல்சுவை மலர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் சரிங்களா மற்ற நூல்கள் வந்து வேறு ஒருத்தர் எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா அது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் எண்பத்தி இரண்டாவது உரைநடையின் சிக்கனம் தான் கவிதை ஓங்கும் உணர்ச்சிகளின் சிக்கனம் தான் அடக்கம் இதை கூறியவர் யாருனா சுரதா சுரதா வந்து உரைநடையை சிக்கனம் தான் கவிதையும் ஓங்கு உணர்ச்சியின் சிக்கனம் தான் அடக்கம் சுரதா சிக்கனம் அந்த சிக்கனம் வந்து சுரதா தான் எழுதியது எண்பத்தி மூணாவது பிரிஞ்ச் குடியரசுத் தலைவரின் சவாலியர் விருதை பெற்றவர் யாருனா வாணிதாசன் எண்பத்தி நாலாவது வானம்பாடி இயக்கத்தில் ஒருவர் வந்து யாருனா சிற்பி வானம்பாடி இயக்கத்தில் இல்லாதவங்க பேர் இருக்குது இருக்கிறவங்க பேர் வந்து இருக்குது அதை நம்ம கம்பல்சரி படிச்சுக்கலாம் வானம்பாடி இயக்கத்தில் ஒருவர் வந்து சிற்பி இந்த வள்ளிக்கணம் நா பிச்சமூர்த்தி வைரமூர்த்தி இவங்க வந்து வானம்பாடி இயக்கத்தில் இல்லை எண்பத்தி ஐந்தாவது சாலை இளைஞரணியின் தமிழக அரசின் சிறந்த நூலுக்கான பரிசு பெற்ற நூல் வந்தது புரட்சி முழக்கம் சாலை இளைஞரணியின் தமிழக அரசின் சிறந்த நூலுக்கான பரிசு பெற்ற நூல் வந்து புரட்சி முழக்கம் அவர்களின் தொகுப்பு வந்து பூத்ததும் மானுடும் அப்படிங்கிறது இது கம்பாரிசன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும் அறு எண்பத்தி ஆறு நரம்பின் மறை என்று தொல்காப்பியரால் குறிக்க குறிப்பிடப்படுவது எதுனா இசை இலக்கண நூல் அது வந்து இசை இலக்கண நூல் தான் வந்து நரம்பின் மறை என தொல்காப்பியரால் குறிப்பிடப்படுகிறது எண்பத்தி ஏழாவது பரிசுமார் கலைஞர் இயற்றிய நாடகவியல் என்னும் நூல் எந்த நடையில் எழுதப்பட்டது அது வந்து நாடகவியல் என்னும் நூல் வந்து செயல் வடிவில் எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எண்பத்தி எட்டாவது ஆசிரியர் அவர் எழுதிய சிறுகதைகளும் இது வந்து சிறுகதைகள் வருவாங்க அதாவது விழிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து சிவசங்கரி சிவன் வந்து விழிச்சிட்டார்னா சங்போ அப்படிங்கிறது சிவசங்கரி விழிப்பு அப்படிங்கிறதும் கரையும் உருவங்கள் வண்ண நிலவன் அதாவது நிலவு வ வண்ண வ வண்ண கலரில் இருந்து நிலவு இருந்துச்சுன்னா வண்ண வண்ணத்தில் நிலவு வந்தேன்னா அதாவது கரையும் அப்படிங்கிறத கரையும் உருவங்கள் வந்து வண்ண நிலவன் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரமுகர் சட்டை வந்து சட்டையை ஜெயிச்சது ஜெயங்காந்தன் அது யார் ஒரு பிரமுகர் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மறுமணம் மறுமணம்னா ஒரு விந்தையாக இருக்கும் அதாவது விந்தன் அப்படிங்கிறது விந்தன் அப்படி விழிப்புங்கிறது வந்து சிவன் விழிச்சா அவள்தான் நிலவு வந்து வண்ணத்தில் வரைஞ்சு அது கரைஞ்சிடும் ஒரு பிரமுகர் அது ஜெய சட்டையை ஜெயிச்சது ஒரு பிரமுகர் அவன் தான் ஜெயகாந்தன் மறுமணங்கிறது வந்து விந்தையாக இருக்காது விந்தகன் எண்பத்தி ஒன்பதாவது கருத்து படம் அமை அமைக்க தொடங்கியவர் யாருன்னா வால்ட் டிஸ்னி தொண்ணூறாவது ஆசிரியர் ஆசிரியருடன் நூலை பொறுத்துக்க சுவாமி விபலானந்தர் வந்து சுவாமி விபலானந்தர் வந்து மதங்க சூழாமடி மறைமலை அடிகள் வந்து சாகுந்தலமும் பம்மல் சம்பந்தனார் வந்து நாடகத்தமிழும் காசி விஸ்வா வி விஸ்வநாதன் விஸ்வநாதன் வந்து டம்பாச்சாரி விலாசன் இந்த சுவாமி விபுலானந்தன் வந்து மதங்க சூழாமணியும் காசி விஸ்வநாதன் வந்து டம்பாச்சாரி விலாசமும் வந்து குழப்பம் அதாவது விசு விஸ்வநாதன் ஒரு இசை கல்யாணம் வந்து டம் டம் நடிக்கிறார் அப்போ காசி விஸ்வநாதன் அப்படிங்கிறது டம்பாச்சாரி விலாசமும் சுவாமி விபுலானந்தர் எழுதியது வந்து மதங்க சூழாமணியும் அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணு தொண்ணூற்றி நாலு உரைநடை காலம் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு அதே மறுமலர்ச்சி காலங்கள் அது வளர்ச்சி காலங்கள்லாம் வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு அது குழப்பக்கூடாது தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சரியான விடுத்தன நோய்க்க மருந்து டேஸ் என என்பார் மீனாட்சி சுந்தனார் இலக்கியம் என்பார் 
தொண்ணூற்றி மூணாவது பதினாறு செவியல் தன்மைகளை கொண்ட செம்மொழி என கூறியவர் வந்து பாவனார் தொண்ணூற்றி நாலாவது வேறுபட்ட இணை எது அது வந்து வெனிசு வந்து மார்கோ போலா அப்படிங்கிறது வேறுபட்டது அப்போ சரியானது பார்த்தீங்கன்னா முசிரிங்கிறது பேரியாறு அடுத்து கொற்கைங்கிறது வந்து தாமிரபரணி அடுத்து காவிரி பூம்பட்டினம் வந்து காவிரி ஆறு முசிரிங்கிறது வந்து பேரியாறும் கொற்கைங்கிறது வந்து தாமிரபரணி ஆறும் காவிரி பூம்பட்டினங்கிறது வந்து காவிரி ஆறும் வெனிசுங்கிறது மார்கோ போலா சரியானது ஆனால் இது மற்ற மூன்றும் வந்து ஆறுகள் இது வந்து ஒரு வெளிநாட்டு பயணி அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது நேன பச்சிலை என வள்ளலார் போற்றும் இலை வந்து தூது இலை நேன பச்சிலைங்கிறது வந்து வள்ளலார் வந்து தூது இலை தான் வந்து நேன பச்சிலைன்னு சொல்லிடுறேன் தொண்ணூற்றி ஆறு இளைஞர்களே தமிழ் உலகின் இழிந்த நிலையை ஓருங்கள் அதை நினையுங்கள் என்று அரை கோவிலை எடுத்தவர் யாருன்னா திருவிக்க அதாவது இளைஞர்களே தமிழ் உலகம் இழிந்த நிலையை நினையுங்கள் அப்படின்னு அரை கோவில் எடுத்தவர் யாருன்னா திருவிக்கா தொண்ணூற்றி ஏழாவது ஜீவகுணர் உலகம் என்ற எதிர வந்து ராமலிங்கர் தொண்ணூற்றி எட்டாவது அம்பேத்கர் வந்து சித்தார்த்தா உயர் உயர்கல்வி நில நிலத்தை தோற்றுவித்த இடம் வந்து மும்பை அவர் வந்து மும்பை தான் அம்பேத்கர் வந்து சித்தார்தார் உயர்கல்வி நிலையத்தை தோற்றுவித்த இடம் வந்து மும்பை தொண்ணூத்தொம்பது நிலம் அளந்தியும் தன் மகளுக்கு வளம் அளிக்கு முன்பு விளையாட்டு காட்டுவாள் காட்டுவாள் வேண்டி உழைத்து பெறு உரிய நேரத்தில் பெறு முயற்சி செய்து பெறு என்ன என்று அன்புடம் அன்புடன் ஆணையிடுகிறார் என எழுதியவர் யாருனா அவர் தான் அறிஞர் அண்ணா உழைத்து பெறு உரிய நேரத்தில் பெறுதும் முயற்சி செய்து பெறு அப்படிங்கிறது வந்து அறிஞர் அண்ணா நூறாவது தொண்டு செய்த பழுத்த பாலம் தூயதாடி மார்பிலோலம் யார் யார பாடியது பாரதிதாசன் பெரியாரை பாடியது சரிங்களா நூறு கேள்வி முடிஞ்சது